ሰላም ጤና አስጥልኝ እንደምናችሁ ዛሬ ማሳያችሁ አባቴ በህይወት ባለበት ጊዜ እየጨጓራ ህመም ነበርውና ይመገበይ ነበርው ነው እየጨጓራ ህመሙን ለማስታገስ የሚያስፈልጉን ነገሮች በጣም ቀላል ናቸው የበሶ ዱቄት ማር እና ለብ ያለ ውሃ ከትንሽ ጨው ጋር ትንሽም ቅቤ መጀመሪያ የማደርከው የበሶን ዱቄት በወንፊት መምቻ መታወለሁኝ ከስራ አንድ አንድ ነገር ካለ ለማጣራት ያህል አንድ ዛሬ የምትጠቀመው አንድ ብርጭቆ የበሶ ዱቄት ነው ይሄኛው ነው አሁን ተጣርቶ ወጣው ተጥለዋል አሁን በበሶ ዱቄት ላይ ለብ ያለ ውሃ በጣም ትንሽ ሆነን ማድርገው እንደምታዩት ለአንድ ብርጭቆ በሶ ምናልባት አንድ አራተኛ ብርጭቆ ውሃ ነው ማድርገው በላዩ ላይ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ማርና በጣም ትንሽ ቅቤ ጨምር ያለው በላዩ ላይ ደግሞ ትንሽ ጨው ለቃና የማሩን ጣዕም የበለጠ እንዲያወጣ ትንሽ አድርገብታለሁ ይሄን ስናቀርበው ደግሞ ከቀስቃዛ ወተት ጋር ልናቀርበው እንችላለን ካልሆነም ከውሃ ጋር ይሄው አለቀ ይሄው ለማብላት ዝግጁ ነው ማለት ነው እንደዚህ ይያድረግን بنመገብ ለጤናችን በጣም ጥሩ ነው ከጥቅሞች ውስጥ ትንሽ ልንገራችሁና ያው በሱ የሚዘጋጨው ከገብስ ነው ገብስ ደግሞ ያለው ጥቅም የልብን ጤና ይጠብቃል ለቆዳችን በጣም ጥሩ ነው ታይፕ 2 ዳያቲክስን ለመቆጣጠር ይረዳናል ውፍረትም ለመቀነስ ይረዳል የሆድ ድርቀት እንዳይኖርን ይረዳል ምክንያቱም ፋይበር አለው በውስጡ እና ምግብ ደግሞ سنመገብ ጨጓራችን ውስጥ እንዲፈጭ ምግቡም ይረዳል በተለይ የጨጓራቸው የተላጠ ሰዎች ይሄንን በየጊዜው ቢመገቡ እንደውም በውሃም በጥጠው ይሄን በሰውም ቢጠጡት የጨጓራቸውን ህመም ይቀንስላቸዋል ሌላም ብዙ ብዙ ጥቅም አለውና ይሄን እንድትመገቡ ስጅስት አረጋለሁ ለዛሬ ይሄ ብቻ ይበቃል በሚቀጥለው ቪዲዮስ ከመንገናይ ድረስ ደና ቆዩኝ